Was geht ab, liebe Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video mit einem sehr, sehr schönen Thema heute. Denn die wahrscheinlich meistgestellte Frage, die ich in den letzten Wochen und Monaten bekommen habe, war, Daniel, wie geht's eigentlich jetzt so mit deiner Zukunft weiter? Wie geht's mit dem Motorsport weiter? Nach all dem, was ja in diesem doch recht wilden Jahr so vorgefallen ist. Und ich bin sehr froh und sehr happy, dass ich euch heute sagen kann, wie es weitergeht und woran wir auch so ein bisschen die letzten Wochen gearbeitet haben. Aber bevor wir darauf eingehen und bevor ich es euch verrate, dachte ich mir, ist heute auch mal ein guter Zeitpunkt, um euch auch ein bisschen abzuholen damit, wie eigentlich meine Karriere bisher aussah. Ne? Also wie eigentlich mein ganzer Verlauf im Motorsport so war. Die Hardcore-Fans unter euch, die wissen das vielleicht, aber ich glaube viele ja nicht. Und deswegen ist es vielleicht auch ganz schön, einfach mal diesen, diesen Weg nochmal gemeinsam Revue passieren zu lassen. Wie viele wissen, angefangen habe ich im Kartsport. Ja, das ist so der klassische Einstieg in den Rennsport. Ich bin als kleiner Junge mit sieben Jahren Kart gefahren, habe das viele, viele Jahre meines Lebens gemacht. Dadurch natürlich auch äh, viel gelernt, bin schnell erwachsen geworden, bin alleine durch die Weltgeschichte im Wohnmobil äh, mit, mit meinem Mechaniker oder Aufpasser damals gefahren und auf den Karplätzen gewesen. Und das war eine sehr, sehr schöne Zeit und man wird natürlich auch auf das vorbereitet, ähm, was danach kommt, nämlich äh, in meinem Fall der Formelsport. Ne? Ich bin dann damals 2008 meine allererste Formelsaison gefahren, ADAC Formel Masters hieß das damals. Das ist schon ein verrücktes Gefühl, wenn man 15 Jahre alt ist und auf einmal in einem Auto sitzt, das 220 über eine Rennstrecke fährt. Ich weiß noch wie heute, man hat auch sehr viel Respekt davor, sehr viel Ehrfurcht. Ziel ist die Meisterschaft und ich glaube, das war schon mal der erste richtige Schritt. Schon im zweiten Jahr in dieser Rennserie, in der ADAC Formel Masters, konnte ich den Meistertitel holen. Ich habe acht Rennen in der Saison gewonnen und hatte wirklich ein mega Jahr, wo man dann natürlich auch ja, das Gefühl hat, hey, das ist ein Hammer-Einstieg und äh, das Ziel muss die Formel 1 sein und ich will dahin und man, man, man gibt alles. Ne? Und ähm, das war eine sehr, sehr schöne Zeit. Ich habe mich gut gefühlt, äh, die Ergebnisse haben gepasst und äh, bin dann von dort aus in die deutsche Formel 3 gegangen. Äh, habe unter anderem gegen Namen wie Magnussen und Rosenquist dort gekämpft und bin dann dort Vizemeister geworden. In äh, ebenfalls einem sehr, sehr positiven Jahr. Wenn man dann so eigentlich quasi so einen tollen Einstieg hat, dann äh, denkt man natürlich schon auch ein bisschen so, so geht das weiter. Ne? Ich bin dann damals nach Macau mit 17 Jahren, äh, war der, glaube ich, jüngste Starter damals äh, im Feld in Macau. Da war das Formel 3 Finale, das, wenn man gewinnt, dann geht man so ein bisschen in die Geschichte ein und hat einfach ein Highlight geschafft, weil man alle Formel 3 Fahrer weltweit irgendwie geschlagen hat. Und ich habe damals mir ehrlich gesagt nicht viel ausgemalt, weil jeder gesagt hat, hey, wenn du das erste Mal da bist, dann Dabei sein ist alles so ungefähr, ähm, aber ich war mittendrin, stand nur dabei und bin im Qualifikationsrennen, nachdem ich mich äh, rundenlang mit äh, Walter Bottas äh, gebettelt habe, bin ich dann Dritter geworden ähm, und bin dann in dieses Finalrennen gegangen, das ich dann auch geführt habe. Ich weiß es doch wie heute, ne? das ist ein Gefühl, auf einmal du denkst, so was passiert hier. Du siehst eigentlich schon, du siehst dich schon fliegen im wahrsten Sinne des Wortes, weil du denkst, wenn du das gewinnst, bist du der Hero. Und eine halbe Runde später, nach einer Safety Car Phase, bin ich eingeschlagen. It is out. Out has blown it. Oh my word. Wow, that was a big, big crash. Auto war kaputt und ich bin von Hero to Zero in 10 Sekunden gefühlt geschallert. Ne? Und warum ich das so sage oder warum ich das so hervorhebe, ist, weil ich das Gefühl habe, das ist ein Thema, das hat sich so durch meine Karriere mit hindurch gespielt und vielleicht ist da auch etwas, was ihr für euch in eurem Leben, jetzt nicht zwingend im Motorsport, aber generell im Leben vielleicht auch mitnehmen könnt. Denn von dieser ja, sag ich mal Spitze, an der ich mich da gefühlt habe, wo einfach die Dinge liefen, wo es gut war, ging es dann weiter sag ich mal, nach dem Downer Macau in die Formel 3 Euro Serie und dort hatte ich auch ein sehr, ja, ich würde mal sagen, nichts nicht schlechtes, aber ein sehr bescheidenes Jahr und 
ja, hat das erste Mal in meiner Karriere eigentlich mit mir selber zu kämpfen, weil ich das erste Mal gemerkt habe, ich erreiche nicht die Dinge, die ich erreichen will, ich tue mir schwer, es läuft nicht so gut. Und dann kam damals ähm, Toto Wolf tatsächlich, wahrscheinlich dem einen oder anderen ein Begriff, und hat mir einen Platz in der GP3 besorgt. Das ist eine Serie im Rahmen der Formel 1 gewesen und ich bin dann, hab dann quasi, war dort Nachfolger ähm, im Cockpit von, von eben auch Walter Ribottas. Aus diesem sag ich mal, Tief, in dem ich mich befunden habe, bin ich dann wieder rausgeschossen. Ich habe auf einmal eine geile Saison gehabt, ähm, bin mit zwei Punkten Abstand Vizemeister geworden, habe zwei Siege geholt und äh, war irgendwie auf einmal wieder mit Formel 1 Teams im Gespräch und dachte mir, jetzt, jetzt bin ich wieder da, wo ich, wo ich sein will. Mega, mega geil. Das war ein super Jahr mit, ähm, gegen Mitch Evans und Antonio Felix da Costa, die beide jetzt auch in der Formel E fahren. Äh, das ganze Jahr da gebettelt, das war der Hammer. Und der logische Schritt nach so einem, nach so einem Jahr ist dann die GP2-Serie gewesen. Das ist schon sehr, sehr nah an der Formel 1 dran. Das ist wirklich sehr, sehr schnell und ähm, auch nicht, nicht einfach. Aber für mich war es nicht nur nicht einfach, für mich war es wirklich der Horror. Das waren wahrscheinlich die zwei schwierigsten Jahre, die ich in meiner Motorsportkarriere hatte. Ich kam da rein wieder dachte, hey, voll geil, das wird jetzt eine wilde Nummer und da reißen wir richtig was ab und dann ist die Formel 1 nah und dann ging dort alles schief, was schief gehen konnte. Angefangen einfach damit, dass an der Technik Dinge kaputt gingen, dann ich mein Selbstvertrauen verloren habe und dann war das wie so ein Teufelskreis und jeder im Team, mir natürlich eingeschlossen, hat nur noch irgendwie Fehler gemacht und es hat einfach nichts mehr gepasst. All on his own. Takes way too much speed. Ich habe eigentlich in diesen zwei Jahren gefühlt alles wieder verloren, was ich mir im Vorfeld aufgebaut habe. Also an Standing, an, an, an Möglichkeiten. Nach diesen zwei Jahren dachte ich wirklich, jetzt ist vorbei. Und habe selber schon mit dem Gedanken gespielt, okay, ich muss eigentlich aufhören, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Es gibt da nicht so viele ähm, Optionen. Und dann kam aber eine Option aus dem Nichts die sich, wie sich später dann rausgestellt hatte, einfach ausbezahlt hat, nämlich die Formel E. Das war damals 2014, da kam dann auf einmal das Formel E-Thema auf und ich weiß noch wie heute, die meisten haben es nicht ernst genommen, die meisten haben darüber gelacht und ähm, ich für mich habe irgendwie eine Chance gesehen, wieder im Motorsport vielleicht nochmal so, ein, so einen Neustart zu schaffen, ne? nach diesem Ups und Downs einfach nochmal so, so einen frischen Start zu haben und das war für mich dann die, die Formel E und das war eine wilde Reise sechs Jahre lang, ähm, wir sind da um die ganze Welt geflogen. Und ich hatte für mich das schönste Gefühl, das ich hier im Motorsport hatte, muss ich ganz, ganz klar sagen. Das war so ein Zusammenhalt, ein, ein tolle Fahrer, tolle Teams und ähm, ja, man hat einfach gemerkt, so dass das dass macht Spaß. Ich bin dann zwar trotzdem zu dieser Zeit auch noch nebenher ähm, ein, zwei Sachen gefahren. Ich bin zum Beispiel für Rebellion in der LMP1 Privatklasse in Le Mans gestartet. Wir haben dort einen Klassensieg geholt. Ich bin auch noch mit dem Bentley GT3 gefahren, also so ein richtiger Panzer. Das war auch in der ADAC GT Masters ein Jahr lang, eine Saison lang. Aber vom E war für mich mein, mein Herzblut und das war für mich das, wo ich gemerkt habe, das ist der Place to be. Und das Ding ist einfach, das ist gewachsen, ne? das ist, da hat sich entwickelt. Ich habe mein erstes Podium in Miami geholt. Ihr müsst euch mal vorstellen, in Miami allein überhaupt ein Rennen zu fahren, ist schon verrückt genug. Und das hat sich dann irgendwie entwickelt, die Formel E wurde größer, alles hat sich gesteigert und dann kam 
es so, wie es oft in so Rennserien kommt, dann kommen die Hersteller dazu. Und in unserem Fall oder in meinem Fall war das dann Audi. Die haben das Team gekauft und haben mich dann auch weiterhin verpflichtet ähm, für Saison 4. War gar nicht so sicher damals, aber es war dann irgendwie echt schön für mich. Es war aber auch ein, ein Druck und eine Aufgabe, weil wenn du für einen Hersteller fährst, ist halt schon noch mal eine andere Hausnummer. Und, und dann kam diese Saison 4. Ja, war eigentlich die wichtigste, weil ich halt für Audi quasi performen wollte, natürlich auch für mich, aber halt auch um, um zu beweisen, hey, ihr habt die richtige Entscheidung gemacht. Und gleich beim ersten Rennwochenende, das war mein 25. Geburtstag in Hongkong, habe ich ähm, das zweite Rennen dort gewonnen. Here comes Daniel Abt through the final corner on his 25th birthday to win an E for the first time in Hong Kong. Happy birthday, my friend. Congratulations! Ich war, also es war für mich der erste Sieg überhaupt, das war, ich war aus dem Häuschen. Man ist wieder hoch, ich wäre als Meisterschaftsführender da weggereist nach den zwei Rennen. Und dann wurde mir wegen einem technischen, ich sag mal einfach Fehler, ähm, wurde mir der Sieg nachträglich aberkannt. Und das war wieder so ein Punkt, das war wieder so ein, du hast das Gefühl, du bist endlich wieder irgendwie, du bist wieder so ein paar Stufen hochgeklettert und du fällst wieder nach unten. So hat sich das damals angefühlt. Das war so ein, ein, ein Schlag ins Gesicht für mich. Ja, ganz, ganz krasse Emotionen irgendwie. Aber das Jahr ging weiter und es sollte nicht bei Hongkong bleiben, sondern in Mexiko habe ich dann meinen echten ersten Sieg geholt. Ähm, der erste Sieg für Audi ähm, als Hersteller auch und der erste deutsche Sieg. Und es war, war einfach mega, mega geil. And Daniel Abt is going to win for Audi. Abt victorious in Mexico. Yes! Ähm, gefolgt von Berlin, ähm, wo wir dann einen Doppelsieg geholt haben. Daniel Abt, the German, exits the final corner to win for Audi in Berlin. Es war ein geiles Jahr, muss man ganz klar sagen. Es war ein, so ein, ein, ein mega Jahr, ähm, trotz ein paar Dinge, die nicht so liefen, wie man es vielleicht wollte. Aber wir haben dann am letzten Rennen in New York haben wir dann noch äh, mit zwei Punkten Vorsprung die Teammeisterschaft für Audi eingefahren. Und das war einfach ein, ein Hoch der Gefühle. Ne? Du denkst, ey, mega, das ist, es macht Spaß, alle sind happy, alle legen sich in den Armen und äh, Ergebnisse stimmen und es ist alles cool. Und das war mit Sicherheit für mich im Nachhinein betrachtet jetzt wirklich mein, mein persönliches Hoch, ne? weil das halt einfach für mich die, die größte Relevanz auch hatte. Und dann kam Saison 5. Es war, so, es war keine schlechte Saison, aber auch keine super Saison, ähm, war relativ gemischt. Und dann kam das Jahr 2020 und ja, ich glaube, es ist für jeden ein verrücktes Jahr. Es ist für jeden ähm, ein besonderes Jahr mit all dem, was, was gerade so auf der Welt passiert. Aber es war auch für mich speziell ein, ein sehr intensives Jahr. Ne? Ich hatte Anfang des Jahres meinen schwersten Unfall der Karriere, als das Auto von alleine Vollgas gegeben hat und mich mit über 200 Grad aus der Mauer reingeknallt hat. Auch sonst lief es einfach überhaupt nicht, muss man ganz klar sagen. Es war ein, ein schlechtes Jahr, die Stimmung war nicht gut. Und ja, dann kam, dann kam der Lockdown und dann kam dieses ganze Simray-Skandal-Thema. Und mir ist eigentlich so ein bisschen meine Welt um die Ohren geflogen, muss man ganz klar sagen. Ne? Das war ein Ausmaß, das war so extrem alles. Und ähm, von diesem wieder mal, von diesem ich fühle mich gut und ich bin irgendwie in einer schönen Position, ähm, ging es wieder ordentlich, also richtig nach unten. Ich glaube, so tief, wie ich definitiv noch nie mit der Achterbahn nach unten gefahren bin. Und ich wurde dann entlassen bei Audi. Ne? Und eigentlich all das, was ich in 20 Jahren versucht habe, mir aufzubauen, was ich wollte, war auf einmal weg. Und ich dachte für mich, ey, das, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich weiß gar nicht, was da noch kommt. Und, und ähm, war dann schon ein paar Wochen später wieder am Start in Berlin. Äh, bin für Nio noch die Rennen gefahren, auch wenn wir da natürlich nicht viel, viel reißen konnten. Aber ich musste für mich dann einfach auch ja, mir die Aufgabe stellen und auch die Frage stellen, wie geht es weiter, was, was kommt als nächstes. Und da habe ich jetzt für mich eine Entscheidung getroffen, denn ich habe zwar ein Angebot von einem Team gehabt, in Saison 7 in der Formel E zu starten, aber ich habe mich persönlich dagegen entschieden und ich habe mich für eine andere Aufgabe entschieden, von der ich glaube, dass ich da sehr viel Spaß mit haben werde, denn ich werde trotzdem in, auch in Saison 7 bei der Formel E dabei sein, aber eben nicht als Fahrer, sondern für Sat 1, die ab dieser Saison ähm, die Rennen übertragen werden, werde ich als TV-Experte und Co-Kommentator am Start sein. Und 
für mich ist es eine wirklich sehr, sehr schöne Aufgabe. Ich freue mich äh, enorm darauf, denn ich habe mich persönlich ja eh schon immer äh, sehr wohl gefühlt mit Medien. Äh, ihr seht es, ich rede ja auch gerade zu euch, das macht man ja auch nicht zwingend so als Fahrer und ähm, habe sehr viel hier auf YouTube gemacht und ich glaube, das ist eine Rolle, in der ich mich sehr wohl fühlen werde. Ich bin trotzdem bei den Rennen und ich glaube auch, dass ich mit dem, was ich über die letzten sechs Jahre dort gesehen und erlebt habe und auch dadurch, dass ich die Leute dort alle kenne, dass ich auch hoffentlich euch dann äh, einen Mehrwert bieten kann im TV, um die Formel E noch ansehbarer und, und cooler zu machen, wenn man da einschaltet. Und ja, das ist jetzt so ähm, ein Teil meiner Aufgabe. Ist wirklich sehr, sehr schön auch und ich freue mich und äh, ich glaube, das wird äh, sehr geil. Aber gleichzeitig hat sich noch etwas aufgetan, denn äh, ich bin bei Audi ähm, jetzt ja nicht mehr, wie ihr wisst. Aber im gleichen Atemzug kam ein anderer Hersteller auf mich, äh, auf mich zu, nämlich Cupra Deutschland. Und äh, ich bin jetzt für die als Markenbotschafter im Einsatz. Wir haben äh, sehr, sehr viele coole Projekte miteinander geplant. Und ich spüre einfach, dass das eine Brand ist und dass das ein Hersteller ist, der zu mir perfekt passt, die den gleichen Spirit haben. Man merkt einfach, dass es ähm, ja, das ist einfach super, super schön irgendwie, da, da jetzt ein, ein Teil einer, ich sag mal, neuen Familie auch zu sein. Und, da ähm, neue Projekte bestreiten zu können. Und gleichzeitig habe ich natürlich auch die viele Zeit, die ich jetzt auch hatte, genutzt, um auch hier, ähm, sag ich mal, mit meinem Team, das YouTube-Thema, das habt ihr ja auch gemerkt, das definitiv äh, vielfältiger auch geworden ist, äh, das einfach gemeinsam auf Vordermann zu bringen und da noch mehr zu machen, Vollgas zu geben. Also ich glaube, das sind jetzt für mich einfach so drei äh, Bausteine irgendwie, die sich da aufgetan haben oder die da sind, die einfach geil sind, die mir Spaß machen. Und äh, somit werde ich im nächsten Jahr nicht im Rennauto sitzen, zumindest nicht in einer offiziellen Rennserie, in einem Rennauto bestimmt mal wieder, wenn wir hier auf dem Channel irgendwas zeigen. Aber das ist für mich voll okay. Das soll jetzt kein Abschied vom Motorsport sein oder kein ich werde nie wieder Rennauto fahren oder Rennen fahren sein. Aber für mich jetzt gerade aktuell fühlt sich das wie der richtige Weg an und ich habe mega Bock drauf. Ich bin super motiviert und ich bin vor allem auch dankbar, ähm, dass ich aus ja, dass ich es auch wieder ein bisschen geschafft habe, so aus diesem, aus diesem Tief herauszukommen. Das schafft man natürlich nicht alleine, das schafft man mit tollen Leuten um sich herum, mit einem tollen Team, das ich auch die ganzen Jahre über natürlich auch in, in den, in den Motorsport-Serien hatte. Ne? Das fängt bei der Family an ähm, und, und hört beim, was ich, Manager, Trainer, ähm, Freunde und so weiter auf. Also ich freue mich auf die Zukunft, ich freue mich voll auf das, was kommt und ich glaube, ich möchte euch einfach nur auch so ein bisschen mit auf den Weg geben, dass auch wenn es vielleicht nicht so gut läuft und auch wenn man mal vielleicht mit der Achterbahn wieder richtig nach unten fährt, irgendwann fährt es wieder nach oben und ähm, deswegen nie den Kopf in den Sand stecken, glaubt an euch, glaubt an eure Ziele und äh, es gibt Veränderungen im Leben, das gehört auch dazu, aber wichtig ist, glaube ich, positiv bleiben weitermachen und ich habe mega Bock drauf und freue mich natürlich, wenn ihr uns da weiterhin unterstützt und ähm, ja, wir die Dinge gemeinsam erleben. War mir wichtig, euch das heute zu sagen. Ich hoffe, ihr seid auch ein bisschen happy und seid mit am Start und äh, ich freue mich. Danke Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.